Hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal, de verdad que muchísimas gracias por estar viendo este video, por el apoyo que me han proporcionado desde el comienzo del canal, muchísimas gracias, no saben la agradecida que estoy, de verdad, muchas, muchas gracias. Yo soy Dianis, cosa que debería haber dicho al comienzo, pero bueno, eh, para los que no me conocen, soy Dianis. El día de hoy les traigo un video nada relacionado con lo que han visto en anteriores ocasiones en el canal, el día de hoy quiero hacer algo muy natural, algo bastante, digamos que improvisado, Nada está, digamos que, trans, eh, transcrito, sí, transcrito. O sea, como que no me puse a puntualizar lo que iba a decir, que, bueno, partí de Venezuela, no, 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 no nada de eso. Como que iba a ser algo muy espontáneo y espero que alguien se conecte con esta historia o siempre hay alguien que, digamos, pasa por algo similar a lo que tú estás viviendo o que viviste en el pasado. Yo me vine a Chile el año pasado, a eso del 28 de marzo. No fue nada fácil dejar a mi familia atrás. Y más que nunca en este momento lo estoy como que percibiendo, digamos que con mayor potencia, mayor medida. No es nada fácil abandonar a tu familia cuando tu país está como está. Como muchos de ustedes saben, Venezuela no está, digamos que atravesando por una buena situación, una favorable situación para nosotros los ciudadanos, los venezolanos. Eh, no obstante, eh, esta decisión de venirme fue algo netamente personal. Antes de pensar en Chile, había pensado en otros países, pero en vista de que no tenía personas en estos países y tenía acá en Chile, dije, nada, me voy a ir a Chile y acá estoy. De verdad que nunca me sentí sola, pese a que llegué a la casa de unos amigos que hasta el sol de hoy me siguen apoyando, siguen creyendo en mí, siguen siendo las mismas personas cálidas que conocí en un pasado y de verdad que muy feliz y agradecidas por tenerlas en mi vida. Quiero puntualizar algo que para mí ha sido totalmente difícil y es el apego, o sea, ha sido el manejo del apego o el arraigo hacia mis padres. ¿Por qué, quiero, ¿Por qué puntualizo esto? En Venezuela, yo nunca trabajé, en Venezuela simplemente me dedicaba al estudio, me dedicaba a una vida, no sé, a llevar una vida bastante normal, o sea, sin ningún tipo de responsabilidades más que el estudio. Y eso, el día de hoy, me jugó en contra. O sea, me he estado jugando en contra porque, honestamente, uno no está preparado para muchas cosas en la vida. Y cuando te toca así, como que muy de golpe, es como que, wow, casi que te, no sé, te da un ataque y como que muchas veces no sabemos qué cara colocar ante esas nuevas experiencias. ¿Verdad que Al principio no fue fácil, pese a que, ok, llegaste, tienes que buscarte un trabajo para vivir, para comer, para etcétera, etcétera, etcétera. Y para Gianni fue demasiado difícil porque, como ya les había comentado, nunca había trabajado. Yo llegué trabajando en una tienda de ropa. Luego de eso, trabajé con una franquicia eh, en un mall. Y hoy día trabajo con, eh, en, otro, <ríe> en un área que jamás pensé que iba a tocar y es la medicina. Eh, <ríe> de verdad que es como que, wow, medicina estética, qué sé yo, es como que, wow, es de Nijense, tú estudiaste comunicación social, qué sé yo, pero en fin, eh, volvemos al pasado, lo que estaba ya comentando, no es nada fácil cuando tienes una vida en la cual solo te preocupas por estudiar, llegar a otro país y, ay, mira, tengo que agarrar, buscar trabajo, despertarme todos los días a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, qué sé yo, y comenzar tu día, mira, así no seas una persona mañanera, levantarte y, wow, mira, tengo que ir a trabajar porque tengo que comer. Eh, a todas estas, eh, nada, Siempre impetuosa, bueno, mira, yo vine acá a hacer esto porque necesito salir adelante por mí por los míos. Así que nada, no, y Jenny se puso las pilas, se paró de la cama, dijo, yo voy por esto, esto es mío, lo puedo hacer. Dios simplemente coloca sus mejores batallas o las más difíciles batallas a los soldados más fuertes. Y yo me siento de verdad que súper fortalecida, súper a prueba de balas. Así que nada, no, como ya les había comentado, no es fácil, no es fácil para nada, o sea tu familia dónde está, llegar a la casa y que nadie te abrace, viví sola por un tiempo y fue como que life changing because ustedes saben, o sea, llegar, como ya les había dicho, que nadie te abrace, no tener con quién comentar tus penas, no tener una mamá que esté ahí para decirte, bueno hija ven acá, este pasa esto, esto y lo otro, o sea, es muy muy difícil y yo sé que no simplemente es algo que me sucede a mí, ni que me compete únicamente a mí, sino a muchas personas que atraviesan por la misma situación, de irse de su país a otro, y probar suerte, a ver qué pasa. Chile me ha cambiado de forma positiva por el simple hecho de que me independicé. De que ya mi mentalidad no es la misma que hace un tiempo, que hace un año. Yo honestamente, si les soy muy, muy sincera, digamos que mi, 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 mis pensamientos para el momento, aparte de trabajar, perdón, aparte de estudiar, eran, bueno, ¿qué me voy a poner el fin de semana para ir a hacer tal cosa? O sea, 
ahora sé lo que es una deuda, ahora sé lo que es tener que disponer una plata que pudiese haber gastado en un vestido, en comida, eh, sé muchas cosas y de verdad que son cosas que en algún momento de mi vida eh, me iba a suceder y acá estamos, acá estoy como que sobrellevando siempre la situación de la mejor manera. No obstante, he conocido personas increíbles, de verdad que sin ellas yo no sé en dónde estaría en este momento, tengo muy, muy buenas amistades que realmente me han hecho valorar muchísimo, va, muchísimo más lo que es la vida, lo que es este regalo que Dios nos da a cada uno de nosotros. Y de verdad que sumamente agradecida. Desde que uno llega, o no sé si desde que uno llega, sino que desde el momento en el que uno pregunta, Miri, ¿cómo es Chile? ¿Qué tal Chile? Muchas eh, personas sí me dijeron como que, bueno, mira, el Chile no es así, es como que... Muy, muy depresivo, muy esto, muy lo otro, muy, muy cerrado. Y realmente en primera instancia no fue como que la, la, la primera impresión que me llevé, ¿me entienden? O sea, es como que, wow. De hecho, cuando me monté en el avión, dos chilenos de lo más amorosos, o sea, una pareja de personas mayores, teniéndome la mano, como que, hola, mira, ¿y tú de dónde vienes? ¿Tú a dónde vas? Evidentemente es Chile, pero qué sé yo. En fin, las personas súper, súper amorosas, intercambiamos números, y me sentí en casa en ese momento, o sea, aparte iba en el avión llorando y fue como que las personas me, me daban golpecitos acá en el hombro y tal, qué sé yo. Y como que ese primer contacto, con, contacto, contacto, contacto con el chileno per se fue como que wow, qué lindo, de verdad que las referencias netamente opuestas a lo que estoy experimentando hoy. Y muy agradecidas con estas personas por alentarme en ese momento en el que wow, uno está como que súper depresivo como que mi familia no y Janice ha crecido muchísimo eh, de verdad que saber que tienes que levantarte todos los días por un propósito, ya sea mantenerte ya sea, no sé el propósito que sea mirarlo desde la perspectiva de que tienes que despertarte tú o sea, hacerlo todo tú de que tienes que, wow, tengo que salir adelante porque o sea yo estoy sola acá, ¿me entienden? o sea Tener que hacer esas cosas porque tienes que hacerlas por necesidad, porque por lo que sea, por la razón que sea, tienes que hacerlas. Es como que, wow, mira, ok, esta es la vida real, hay que darle, hay que ponerle todo el empeño del mundo y salir a la calle y dar lo mejor de sí. Honestamente, yo me considero una persona muy, muy positiva, una persona con una vibra que me caracteriza a donde quiera que voy. Eh, y eso me ha hecho ser imán, ser imán. De personas que irradian la misma luz, que irradian el mismo positivismo. Eh, y esto de verdad que ha marcado como que mucho más mi personalidad. Me han hecho decirme a mí misma, lo estás haciendo bien. Eh, de verdad que estás donde debes estar. Mira cómo eres y mira por ser como eres lo que atraes. Para mí esto es vital. De verdad que yo estoy súper feliz por quien soy hoy día. Por los cambios que ha generado Chile en mí por los cambios que las situaciones han generado en mí, yo considero que las personas no cambian por otras personas, sino que cambian por las situaciones que a las mismas les toca atravesar. Y eso es lo que me ha pasado. Cambiar en relación a lo que me ha estado aconteciendo durante todo este tiempo. Sea cosas buenas, sean cosas malas, sean las experiencias que sean, son experiencias al fin, que te van a hacer siempre cambiar, que te van a hacer siempre visualizar desde un panorama totalmente adverso al que manejabas en un pasado. Yo estoy netamente feliz, yo sé que es muy repetitivo esto del, estás muy feliz, ya lo sabemos Idanis, pero realmente yo quisiera que no sé, estuvieran dentro de mí y pudieran percibir, percatarse de lo feliz que me siento, lo bendecida que estoy con que se me haya dado la oportunidad de conocer, de aprender constantemente de ser más tolerante de ser una persona paciente y de verdad que son experiencias son cambios que se generan a través de decisiones cruciales, créanme, para mí no fue fácil dejar mis comodidades, dejar mi universidad para venir a probar suerte en un país sobre el cual no tenía consentimiento, sobre el cual no tenía ningún tipo de, de, de pensar, o sea, yo me vine acá a la deriva, así como que bueno, lo único que me salvó fue que tuve donde llegar, pero de resto, o sea, nada, me voy y que sea lo que Dios quiera, y acá estoy, viviendo la vida día a día, agradeciendo por cada bendición que me da Dios, lo juro, o sea, no ha sido fácil, no ha sido imposible. Como ya les había comentado, me siento prueba de balas. O sea, siento que nada puede contra mí. Porque si tomé la decisión de salir de casa, experimentar una vida que sabía que no iba a ser la misma, 
O sea, es de valientes. Yo me siento súper valiente y congratulo a todos aquellos que toman la misma decisión que yo. Eh, yo estoy súper, súper, además de contenta, súper a la expectativa de que mi vida va a seguir cambiando progresivamente eh, y que las malas experiencias y las buenas también me van a seguir haciendo una mejor persona. Después de la tormenta siempre viene la calma. Hay que ser pacientes, tolerantes e impetuosos. Nunca dejen de soñar, todo es posible. Yo considero que el único límite que uno tiene es el mental eh, y que si quieres hacer algo lo vas a poder hacer cuando estés preparado, cuando te convenzas a ti mismo que puedes hacerlo y que el impedimento eres tú mismo. Y bueno, nada, eso ha sido todo por el video de hoy. Realmente espero haber dejado en, en ustedes un pedacito de mí. Yo creo que el lema de este canal, de este sueño, de esta pasión, de este hobby, como lo quieran llamar, es siempre dejar algo productivo en los demás. Para que al final del día te acuestes diciendo que estás haciendo algo bien. Convenciéndote a ti misma de que estás haciendo algo positivo. No simplemente para ti, sino para los demás. Um, en definitiva, um, este ha sido todo por el video de hoy. No dejen de seguirme en las redes sociales. Todas siempre las coloco en la caja de descripción, en alguna parte de la pantalla. Eh, muchas gracias por el apoyo. No olviden suscribirse, activar la campanita que siempre aparece por acá abajito, comentar, compartir. Un beso para todos, que Dios los bendiga. Hagan bien sin mirar a quién. Yo sé que suena como la doctora Polo, pero bueno, hagan bien sin mirar a quién. Edúquese, <ríe> deténgase y coopere. Pero bueno, en fin, nada. Cuídense mucho. Un besote y los quiero. Chao.